Değerli arkadaşlar ve takipçilerim Takeoff kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda hep beraber flap ne işe yarar, alamet farikası nedir ona bakacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Eğer uçak yolculuğunuz esnasında acil çıkış kapısı yanına ya da kanat hizasına oturduysanız kanatlarda hareket eden bir takım parçalar olduğunu fark etmişsinizdir. Burada dipnot ekonomi sınıfında acil çıkış kapıları ve ön sıra genelde en konforlu koltuklardır benden söylemesi. Kanatları alıcı gözüyle detaylı şekilde baktığımız zaman aslında uçak kanadının tek bir parça olmadığını kolaylıkla anlayabiliriz. Kanatlar içerisinde birçok gelişmiş mekanizma barındırırlar. Peki biz camdan dışarıyı seyrederken görüyoruz. Uçağın kanadı kendi kendine büyüyüp küçülüyor. Orada bir şeyler oluyor çok güzel ama bu neden oluyor? Flapları anlatmak için öncelikle size uçağın uçuş prensibini çok kısaca anlatayım çünkü uzun uzadıya kendisi bambaşka bir videonun konusu. Uçaklar ileriye doğru hareket ederken kanatlarının aerofil yapısından dolayı kanat altındaki hava daha yavaş hareket eder ve sıkışır. Üstündeki hava ise daha hızlı hareket eder ve kanat üstü basınç azalır. Oluşan bu basınç farkı da uçağı havada tutar ve uçak böylece uçar gider. Yüksek hızlarda uçağın kendi kanat genişliği taşıma kapasitesi için yeterliyken kalkışlarda ve inişlerde ya da süratin düşük olduğu durumlarda havada tutunmak amacıyla uçağın kanat yüzeyleri genişletilir. Aslında kuşların yere konmadan önce yaptığı kanat hareketlerine bakarsanız flaplerin esinlenme noktasını kolaylıkla görürsünüz. Mühendislik birçok yerde olduğu gibi burada da doğadan esinlenmiştir. Bu kanat yüzeyini genişletme işleminde flap ve onların kardeşi olan sletler yapar. Flapler kanat arkasında, sletler ise kanadın ön tarafındadır. Yani flapler en kısa anlatımda uçak kanadının taşıma kuvvetini artırmaya yarar. Peki flapler nasıl çalışır ve hangi durumlarda ihtiyaç duyulur? Flapler uçağı yönlendirmek için kullanılmazlar. Uçağı yönlendiren parçalar kanatlarda ve kuyrukta başka parçalardır. Pilotlar flaplere kalkışta ve enişte uçağın kaldırma kuvvetini artırmak için ihtiyaç duyarlar. Burada da şunu belirtmek lazım. Flaplerin açılması ve kapanması kademeli olarak yapılan bir işlemdir. Yani sadece açık ya da kapalı pozisyon değil bunun aksine dereceler veya kademeler vardır. Mesela Boeing modellerinde 0'dan 40 dereceye kadar yönetilebilen flapler Airbus'ta ise kademeli olarak 0'dan 4'e kadar yönetilebilmektedir. Pilotlar kalkıştan önce uçağın ağırlığı ve hava durumuna göre flap seçerler. Bu seçimde az önce de söylediğim gibi uçak da çok etkilidir. Mesela Boeing Airbus'a göre yere bir tık daha yakın olduğu için Airbus'a göre daha yüksek flap seçilebilir. Ayrıca Boeing 737-800 modellerinde genellikle duruma göre 1 ya da 5 flap tercih edilirken 737-900 modelleri daha uzun olduğu için kuyruk kleransından dolayı daha yüksek flap tercih edilebilir. Yani uçak aslında aynı uçak ama sadece daha uzun olduğu için flap değişebiliyor. Yani az önce dediğim gibi uçak flap seçiminde çok etkili. Airbus A320'lerde ise kalkışta 1, 2 ya da 3 flap tercih edilmektedir. Flapler kalkışta daha kısa mesafede ve daha düşük süratte kalkmayı kolaylaştırırken inişte de durma mesafesini kısaltmaya yardımcı olurlar. Pilotlar daha kısa pistlere daha düşük süratle yaklaşıp daha kısa mesafede durmak için daha yüksek flap açıları tercih edebilirler. Düşük süratle yaklaşmayı açıklamak gerekirse pilotlar burada süratı kendileri seçmezler. Uçak onlara hangi flap açısında hangi hızda olmaları gerektiğini söyler. Yani 30 derece flapta minimum 145 nat, 40 derece flapta minimum 135 nat gibi. Böylece pilot da 40 flapla inip bir an önce durmak istediğinde uçağın bilgisayarının verdiği bu minimum hız değerini korur. Düşük sürat ve yüksek flap seçilmesinde başka etkenler de rol oynayabilir. Mesela pist çok bozuktur ve pilotlar bir an evvel pisti terk etmek isteyebilir. Ya da bazı meydanlarda kule pilotlara hangi taksi yolundan çıkmaları gerektiğini söyler. Eğer bu taksi yolu çok erkense yine düşük sürat ve yüksek flap tercih edilebilir. Ayrıca kuyruk rüzgarı varsa ki inişlerde uçağın durma mesafesini uzattığı için istenmeyen bir şeydir. Yine bir an evvel durabilmek için yüksek flap tercih edilir. Ama kalkıştan sonra tırmanma ve hızlanmayı baltaladıkları için uçak belirli bir hıza geldiğinde flapler toplanır. Bu noktada belirtmek lazım flaplerin açık durumda kalabileceği süratler limitlidir. Yani çok yüksek süratlerde açılırlarsa zarar görebilirler. Flapler kokpitte bulunan bir kumanda kolu ile manuel olarak yönetilmektedir. Uçağın otomatik pilotu flapleri yönetemez ama pilotlara flap seçimi ile ilgili bildirimlerde bulunabilir. Flaplere ek olarak kanadın ön tarafında da sıratların olduğunu söyledik ama sıratlar ayrıca bir kontrol mekanizmasına sahip değildir. Bunlar flaplarla senkronize hareket ederler yani tam bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Flapler kendi aralarında düz flap, split flap ya da delikli flap gibi çeşitli türlere ayrılabilirler. Ayrıca uçaklar kalkışta full flap kullanmazken inişlerde full flap kullanılabilir. Yine burada da hava durumu, pist durumu ve uçak ağırlığı başrollerde. Pilotlar açısından bakacak olursak flap açmayı unutan bir pilot olamaz. Pilotlar ilk uçuşlarından itibaren flap kullanırlar ve bu zamanla bir refleks haline gelir. Ama her ihtimale karşı önceki videolarımda bahsettiğim checklistlerde flap kontrolleri de bulunmaktadır. Peki flapler çalışmazsa ne olur? Bazen yaşanan flap arızası durumlarında flapler açılmazlar ve bu durumda 
kanat yüzeyi uçağı düşük süratte taşıyamaz. Bu çok nadir yaşanan bir şeydir ama panik yapmayın. Pilotlar bu gibi durumların eğitim ve antrenmanlarını simülatörlerde defalarca yaptıkları için emniyetli ellerdesiniz. Flap olmadan iniş yapılması gerekirse uçak süratini bir noktadan sonra düşüremeyeceği için yüksek süratle iniş yapmak zorunda kalır. Çünkü sürat flap açılmış gibi düşürülürse uçak perde vites olur yani havada tutunamaz. Flap açılmayınca yüksek süratle iniş yapılır ama yüksek süratle iniş yapmanın getirdiği bazı negatif durumlar vardır. Bunlar frenleme yetersizliği nedeniyle duramama ya da sürat nedeniyle indikten sonra kontrol kaybı gibi acil durumlar olabilir. Bu nedenle eğer flap olmadan inilecek havaalanında birden çok pist varsa en uzun olan pist tercih edilir. Tabi bu seçim yapılırken hava durumu da dikkate alınır. Ayrıca bir örnek daha vermek istiyorum. Eğer tek motor kullanım dışı olmuş ve kalan diğer motorla iniliyorsa pas geçme ihtimaline karşı düşük flap ile iniş tercih edilir. Bunun nedeni eğer tek motorla pas geçmek gerekirse motor eksikliğinden dolayı oluşan takat düşüklüğünü daha az sürtünme yüzeyi oluşturup telafi etmektir. Yani tek motor kullanıldığında iki motora göre daha az sürtünmeli bir yüzey gerekir. Bunların hepsi olası senaryolar olduğu ve havacılıkta güvenlik ilk planda olduğu için pilotlar kuleye durumu bildirirler ve havaalanına gerekli önlemler alınır. Hatta flap açamadığı için full emergency deklare eden pilotlar da olmuştur. Mesela geçtiğimiz yıl Dubai İstanbul seferini yapan Fly Dubai havayollarına ait bir 737 Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacağı sırada flap arızası yaşadı. Bildiğim kadarıyla ilk denemede flapların yeteri derecede açılmadığını fark eden kaptan pisti pas geçip havada tur attıktan sonra flapsız olarak sağ salim iniş yaptı. Ama bu sırada 15 dakikalığına da olsa Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiği durdu. Flaplara ek olarak kanatlarda spoilerlar, yakıt tankları vesaire gibi daha başka anlatacak birçok şey olduğunu söyleyip videoyu artık burada bitirelim. Bugünlük benden bu kadar. Eğer ki eksikliklerim olmuşsa affola. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.